இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் இன் ஜெனெடிக்ஸ் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஜீன் மோனோனாவே சிங்கிள் கேரக்டரை நம்ம கிராஸ் பண்ண போறோம் அதுல கிடைக்கிறது தான் ஹைப்ரிட் ஸோ சிங்கிள் கேரக்டரை வச்சு கிராஸ் பண்ணி அதுல இருந்து வர அந்த ப்ரோஜினிய ஹைப்ரிட் அதனால மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் அதுதான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஜீன் ஸோ ஒரு ஜீனோட இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்ன அதோட கேரக்டர்ஸ் எப்படி அடுத்த அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகுது அதை பற்றி படிக்கிறது தான் வந்து மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் த கிராசஸ் இன்வால்விங் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் பேர் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் ஆர் கால்ட் ஓ மோனோ ஹைப்ரிட் கிராசஸ் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பேர் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் அதாவது வெறும் ஒரே ஒரு பேர் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங்னா இப்போ டால் என்ன டால் என்ன டால் அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து என்ன ட்ராஃபு இல்லை ஷார்ட் ஓகேவா ஸோ அந்த ஒன் பேர் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டரை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு கிராஸ் பண்ணுறது தான் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் அ கிராஸ் பிட்வீன் டூ ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் ட்ரேட் லைக் அ கிராஸ் பிட்வீன் டால் அண்ட் ட்ராஃப் பிளான்ட் எக்ஸாம்பிள் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ட்ரேட் ஒரு பிளான்ட்டோட சிங்கிள் ட்ரேட்டை மட்டும் எடுத்து கிராஸ் பண்ணா போதும் அங் இங்கே நாம் எடுத்துருக்கிறது வந்து டால் இன்டு ட்ராப் பிளான் பட்டாணி செடி பி பிளான்ட்ல டால் இன்டு ட்ராப் ஹைட் ஆஃப் த பிளான் மென்டல்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் மொனோ ஹைபிட் கிராஸ் ஸோ மென்டல் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார் அவர் எடுத்துக்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் பேரண்டல் ஜெனரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் பிரீடிங் டால் பிளான்ட் அண்ட் பியூர் பிரீடிங் ட்ராப் பிளான் பியூர்னா இப்போ வந்து கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி ஓகே இது பியூர் பிரீடிங் டால் பிளான்ட் ட்ராப் பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி இது ட்ராப் அதாவது ஷார்ட்டாக இருக்கிற பிளான்ட் அதாவது ஹைட்டாக இருக்கிற பிளான்ட் பிளான்ட் ஆஃப் த ஹைட்டோட கேரக்டரை எடுத்துக்கிட்டாங்க அதாவது லென்த் ஆஃப் த பிளான்ட்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அதில் பியூர் பிரீடிங் டால்னா ரெண்டுமே வந்து டால் ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன் டால் பிளான்ட் அண்ட் ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன் ட்ராப் பிளான்ட் இது ஸோ எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் என்ன கிடைச்சதுன்னா எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் த பிளான்ஸ் ரைஸ்டு ஃப்ரம் த சீட்ஸ் ஆஃப் பியூர் பிரீடிங் பேரண்டல் கிராசஸ் இன் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் வேர் டால் அண்ட் மொனோ ஹைப்ரிட்ஸ் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கிராஸ் பண்ணுறோம் இந்த கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டியை ஸ்மால் டி ஸ்மால் டீயோட கிராஸ் பண்ணும்போது எஃப் ஒன்ல நம்மளை கிடைச்சது எல்லாமே டால் பிளான்ட் தான் ஸோ டால் பிளான் மோனோ ஹைப்ரிட்னா சிங்கிள் கேரக்டர் தான் வெளிவந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மோனோ ஹைப்ரிட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இது வந்து கிராஸு அதாவது பேரண்டல் பேரண்டல் ஜீனோடைக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி பியூர் டால் இன்டு பியூர் ட்ராஃப் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ஸோ கேமிட் பிரியுது கேபிட்டல் டி அதாவது கேமிட் என்ன இதுல இருந்து பாதி ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்க ஒரு டீயை நம்ம எடுத்து ரவுண்ட் பண்ணிக்கணும் அதை சுத்தி சர்க்கிள் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இங்க ஸ்மால் டீ அதையும் சர்க்கிள் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம கிராஸ் பண்ணும்போது எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன்ல நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்க எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன்ல கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இப்போ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டீனா என்னது ஹைப்ரிட் டால் அதாவது ஹெட்டிரோசைகஸ் டால் ஏன்னா ஒன்று கேபிட்டல் டீயா இருக்கு இன்னொன்று ஸ்மால் டீயா இருக்கு இப்படி வந்ததுன்னா அது வந்து ஹெட்டிரோசைகஸ் டால் அது மட்டும் இல்லாமல் டாமினன்ட் கேரக்டர் தான் வெளிப்படும் ரிசசிவ் கேரக்டர் வெளிப்படாது அவ்வளவா வெளிப்படாது ரேர் கேசஸ்ல தான் வெளிப்படும் ஓகேவா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அதாவது டால் வந்து டாமினன்ட் ஓவர் ட்ராப் பிளான்ட் அதனால இங்க டாமினன்ட் கேரக்டர் தான் வெளிப்பட்டுச்சு இப்போ இதை நம்ம செல்ஃபிங் பண்றோம் ஸோ செல்ஃபிங் பண்ணும்போது அதாவது ஜி டூ கேமிட்ஸ் டூ கேமிட் செகண்ட் ஜென்ரேஷனோட கேமிட்ஸ்ல வந்து என்னன்னா கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இந்த எஃப் டூ ஜெனரேஷன் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்கொயர் போர்டை வந்து புன்னட் ஸ்கொயர் போர்டு இதை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து பேக்ஸன் புன்னட் அதனால இந்த ஸ்கொயர் போர்டுக்கு புன்னட் ஸ்கொயர் போர்டு ஆர் செக்கர் போர்டுன்னு பேர் வச்சிருக்காங்க ஸோ இங்க இருக்கிற டீயும் இங்க இருக்கிற டீயும் எடுத்து கேபிட்டல் டி அதை எடுத்து இங்க எழுதிடுங்க இங்க இருக்கிற டீயும் இங்க இருக்கிற டீயும் எடுத்து கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டின்னு எடுத்துருங்க ஸோ மேல இருக்கிற டீ இதுல இருக்கிற டீ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அப்புறமா ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம இங்க போட்டுறோம் ஸோ அதாவது ஓவரால பார்க்கும்போது கேபிட்டல் டி அதாவது கேபிட்டல் டி
சொல்றது வந்து பினோடிபிக் ரேஷியோ அது வந்து த்ரீ டால் இஸ் டு ஒன் ஜீனோ டைப்பா பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி எத்தனை வந்திருக்கு ஒன்னா கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி வந்து ரெண்டா ஓகேவா ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ஒன்னு அப்போ ஜீனோ டைப்பா ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் அப்படின்ற ரேஷியோ நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ எஃப் டூ ஜெனரேஷன்ல செல்ஃபிங் அதாவது எஃப் டூ ஜெனரேஷன் பார்க்கணும்னா அந்த செல்ஃபிங் ஆஃப் எஃப் ஒன் மோனோஹைப்ரிட் ரிசல்ட் அதாவது எஃப் ஒன் மோனோஹைப்ரிட்ல கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி டால் பிளான்ட் வந்தது இல்லையா ஹெட்டிரோசைகஸ் டால் பிளான்ட் அதை நம்ம திரும்பியும் செல்ஃபிங் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு கிடைச்ச ரேஷியோ வந்து த்ரீ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டால் அண்ட் ட்ராப் பிளான்ஸ் கிடைச்சதுன்னா மெண்டலோட அந்த பெண்டல் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அவருக்கு எவ்வளோ கிடைச்சதுன்னா செவன் எயிட்டி செவன் டால் பிளான் டு டூ செவன்டி செவன் ட்ராப் பிளான் கிடைச்சது ஸோ இதை நம்ம ரேஷியோ எடுத்து பார்க்கும்போது த்ரீ இஸ் டு ஒன் இந்த ரேஷியோ நம்மளுக்கு கிடைச்சிது ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்டர்னல் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ட்ரெயிட் இஸ் நோன் ஆஸ் பினோடை அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஒரு கேரக்டரோட ட்ரெயிட் வெளிப்படுது இல்லையா இப்போ டால் பிளான்ட்னா பார்த்த உடனே டாலாக இருக்காங்க பார்த்த உடனே பிளாக்காக இருக்காங்க இந்த கலர் ட்ரெஸ் எத்தனை பிளாக் வந்திருக்காங்கன்னா ஒரு பத்து பிளாக் எத்தனை ஒயிட்னா ரெண்டு ஒயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ பார்த்த உடனே ஒரு கேரக்டர் வெளிப்படுதுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஃபினோடைப் ஸோ இங்கே ஃபினோடிபிக் ரேஷியோ வந்து த்ரீ இஸ் டு ஒன் த்ரீ டால் இஸ் டு ஒன் ட்ராப் இன் எஃப் டூ ஜெனரேஷன் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வேர் அப்டைண்ட் அதாவது ஜீனோடைப் ஜீன்ஸை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது டால் ஹெட்டிரோசைகஸ் டால் ஹோமோசைகஸ் ட்ராப் ஹோமோசைகஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டால் ஹோமோசைகஸ்னா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி பியூரா ஒன்னே ஒன்று தான் கிடைச்சிருக்கு டால் ஹெட்டிரோசைகஸ் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி வந்து ரெண்டு கிடைச்சிருக்கு ட்ராப் ஹோமோசைகஸ் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி வந்து ஒன்று கிடைச்சிருக்கு ஸோ ஜினோட்டிபிக் ரேஷியோ எப்படி சொல்லலாம் ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் ஸோ ஜெனட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் ஒரு ஆர்கானிசத்தோட ஜெனட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் தான் ஜினோடை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா Mendel's interpretation on monohybrid cross. So Mendel ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணும் ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் அவருக்கு அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்புறமா கிடைச்ச அந்த கிராஸோட ரேஷியோ ரிசல்ட்டை வச்சு அவர் ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காரு ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் அப்சர்வேஷன் இட் வாஸ் கன்ஃபார்ம்ட் பை த மென்டல் தட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் பாஸ்ட் ஆன் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனதர் அண்ட் நவ் ரெஃபர்ட் டு ஆஸ் ஜீன்ஸ் அதாவது மெண்டலை பொறுத்த வரையும் ஜீன்ஸ் தான் ஃபேக்டர்ஸ் ஜீன்ஸை நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் மெண்டல் காலத்தில் வந்து ஃபேக்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அவரை பொறுத்த வரையும் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறார் த டால்னஸ் அண்ட் ட்ராப்னஸ் ஆர் டிட்டர்மைண்ட் பை அ பேர் ஆஃப் கண்ட்ரஸ்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் டால் பிளான் ப்ரொசஸஸ் அ பேர் ஆஃப் ஃபேக்டர் ரெப்ரஸன்டட் பை கேபிட்டல் டி டேக்கிங் த ஃபர்ஸ்ட் letter of the dominant character and a plant of drop because it is because it is sorry okay because it possesses the factors for dropness represented as small t that is the recessive character ipo und tallness and dropness ku vandha pathina contrasting character la capital t ya vandu டால் பிளான்ட் டாமினன் கேரக்டராக எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸ்மால் ட்ராஃப் ட்ராஃப்னஸ்க்கு வந்து ஸ்மால் டீயை ரிசர்சிவ் கேரக்டராக எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இம் பேர்ஸ் அண்ட் மெனி மே பி லைக் ஆஸ் அ பியூர் ப்ரீடிங் டால் பிளான் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அண்ட் ட்ராஃப் பிளான் ஸ்மால் டீ ஸ்மால் டீ ஸோ இப்போ இந்த பேராக எடுத்துக்கிறோம் அதாவது பேராக எடுக்கும்போது கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி வந்து டால் பிளான்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க ஸ்மால் டீ ஸ்மால் டீ வந்து ட்ராப் பிளான்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே டைப்பில் கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி இருந்ததுன்னா அது ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன் இஃப் தே ஆர் அன்லைக் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஹெட்டிரோசைகஸ் கண்டிஷன் ஸோ ஹோமோசைகஸ்னா ரெண்டுமே கேபிட்டல்ஸில் இருக்கணும் இல்லை ரெண்டுமே ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் இருந்ததோ இருந்ததுன்னா அது ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷன் இந்த ஜீன்ஸ் அதாவது நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அது வந்து ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷனில் இருக்குது இதில் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ட்ராப் பிளான்ட்டுக்கு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது இது ரெண்டுமே வந்து ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷனில் இருக்குது ஆனால் ஹெட்டிரோசைகஸ் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கேபிட்டல் டி ஒன்று ஸ்மால் டி கண்டிஷனில் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ஹோமோசை தட் இஸ் ஹெட்டிரோசைகஸ்
இப்போ நீங்கள் வந்து கேரக்டர் வைஸ் அதாவது பேரண்ட் ஜெனரேஷன் இது வந்து ஒரு ஒரு பிளான்ட் ட்ரா தட் இஸ் டாலாகவும் இந்த பிளான்ட் வந்து இந்த பிளான்ட் வந்து டாலாக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த பிளான்ட் வந்து டாலு இந்த பிளான்ட் அதாவது ஒரு நிமிஷம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த பிளான்ட் வந்து டால் பிளான்ட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா இது டால் பிளான்ட்டு இது வந்து ட்ராப் பிளான்ட்டை கிராஸ் பண்ணுறாங்க கிராஸ் பண்ணும்போது எஃப் ஒன்ல எல்லாமே வந்து டாலாக கிடச்சிருச்சு திரும்பியும் இந்த ஜீன்ஸை வந்து நம்ம அதாவது இந்த செல்ஃபிங் பண்ணுறோம் இந்த பிளான்ட்டை செல்ஃபிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மூணு டால் பிளான்ட்டும் ஒரு ட்ராப் பிளான்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த ட்ராப் வந்து ரிசர்சிவ் பிளான்ட்டு இது ஒன்று கிடச்சிருக்கு மற்ற மூணு மே டால் இப்போ அப்போ ஃபினோட்டிஃபிக் ரேஷ் ரேஷியோ என்ன த்ரீ இஸ் டூ ஒன் பார்த்த உடனே சொல்கிறது ஜீனோ டைப்பாக பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இது ஒன்று ஸ்மா அதாவது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி வந்து இது ரெண்டு ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி வந்து ஒன்று ஸோ ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோவில் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டூ ஃபேக்டர்ஸ் மேக்கிங் ஆஃப் எ பேர் ஆஃப் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் ஆர் கால்ட் அலீஸ் இப்போ ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி அதாவது கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இது ஒரு அலி ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ஸோ இதுக்கு இது கான்ட்ராஸ்ட் ஸோ அப்படி இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அலி ஸோ ஜீன்ஸோட ஆல்டர்னேட்டிவ் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் வந்து அதாவது கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் அதாவது ஃபேக்டர்ஸ் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்க ஒரு பேரா உருவாக்குறாங்க கான்ட்ராஸ்டிங்டா அதை தான் நம்ம அலீல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃபினோடிபிக் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அலீல்ஸ் ஆர் கால்ட் அலிலோ மார்ஸ் ஸோ ஃபினோடிபிக் வைஸாக எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆகுது இல்லையா அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலான்னா அலிலோ மார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒன் மெம்பர் ஆஃப் ஈச் பேரஸ் கான்ட்ராஸ்டிங் பை ஒன் பேரண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை ஒன் பேரண்ட் இப்போ கேபிட்டல் டி வந்து டால் பிளான்ட்டோட கேரக்டர் ஸ்மால் டி வந்து ட்ராப் பிளான்ட்டோட கேரக்டர் ஸோ ஒவ்வொரு பேர் அந்த பேரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இது வந்து யார்கிட்ட வந்ததுன்னா ஒவ்வொரு பேரண்ட் கிட்ட இருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வென் டூ ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் ஆல்டர்னேட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் அ ட்ரெய்ட் ஆர் ப்ராட் டுகெதர் பை ஃபர்டிலைசேஷன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் எப்போ கொண்டு வராங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் இப்போ கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டீயை கொண்டு வராங்கள நெருக்கமாக ஏன் கொண்டு வரதுக்கு காரணம் என்னென்னா ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கணும் அதுக்காக கொண்டு வராங்க ஸோ த கேரக்டர் விச் எக்ஸ்பிரஸஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் கால் டாமினன்ட் அதாவது ஒரு கேரக்டர் வந்து வெளியில் வர்றது வந்து டாமினன்ட் இங்கே நாம் கேபிட்டல் டி டாமினட்டாக எடுத்துக்கிட்டோம் கேபிட்டல் டி வந்து டால்னஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிள் ஸோ கண்டிஷன் அண்ட் தட் விச் இஸ் மாஸ்க் இஸ் கால் த ரிசர்சிவ் கண்டிஷன் தட் இஸ் அ ட்ராஃப்னஸ் இப்போ வந்து கேபிட்டல் டி டாமினன்ட் கேரக்டர் பக்கத்தில் இருக்கும்போது ரிசர்சிவ் கேரக்டர் வெளிப்படுத்தாது இப்போ ஒருத்தரோட வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப டாமினேஷனாக இருக்குன்னா ஒருத்தங்க வந்தால் அவங்க டாமினேஷனாக இருக்காங்கன்னா மற்றவங்க எல்லாம் சைலண்ட்டாக தான் இருப்பாங்க அவங்க இது அவ்வளோவா கேட்காம போயிடும் அது வந்து ரிசர்சிவ் கேரக்டர் இப்போ கேபிட்டல் டி வந்து டாமினன்ட்னா ஸ்மால் டி வந்து ரிசர்சிவ் ஓகேவா ஸோ த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் பியூர் அண்ட் வென் கேமிட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு இப்போ ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பியூராக இருக்கு ஸோ கேமிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த கேமிட்ஸ் அந்த கேமிட்ஸ் வந்து யுனைட் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து செக்ரிகேட்டட் ஸோ செக்ரிகேட் ஆகுது இப்போ கேமிட்ஸ் வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு திரும்பி ஒன்று சேருது அதாவது செக்ரிகேட் ஆகிட்டு திரும்பி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார்ம்ஸை நாம் உருவாக்குது ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்குது ஏன் ஒன்றா சேர்ந்து செக்ரிகேட் தனி பிரிக்குது பிரித்த பிறகு ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸை நம்மளுக்கு கொடுக்குது இட் மீன்ஸ் தட் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் டால்னஸ் அண்ட் ட்ராப்னஸ் ஆர் செப்பரேட் என்டிட்டிஸ் அண்ட் இன் அ கேமிட் எய்தர் கேபிட்டல் டி ஆர் ஸ்மால் டி இஸ் ப்ரெசன்ட் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் அந்த டால்னஸோட ஃபேக்டர்ஸ் வந்து கேபிட்டல் டி அண்ட் ட்ராப்னஸோட கேரக்டர் ஸ்மால் டி இது செப்பரேட் ஆகுது செப்பரேட் செப்பரேட்டாக இருக்கு ஆனால் கேமிட்டாக வரும்போது கேபிட்டல் டி ஆர் ஸ்மால் டி வந்து அதுக்குள்ளே ப்ரெசண்டாக இருக்கு இப்போ எஃப் ஒன் ஹைப்ரிட் ஆர் செல்ஃப் கிராஸ் ஸோ இப்போ எஃப் ரெட் ஹைப்ரிட்ல வந்து நம்ம செல்ஃப் கிராஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு என்டிட்டிஸும் தனித்தனியாக தான் இருக்கு ஸோ ரெண்டுமே தனித்தனியாக தான் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு அவங்க இண்டிபெண்டாக தான் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன ஃபேம் எந்த எந்த பிளான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா டால் அண்ட் ட்ராப் பிளான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க மொனோ ஹைப்ரிட்னா சிங்கிள் க
of offsprings in a genetic cross so punnad square board indradhu or checker board nama kaatna illaya indha mari checker board potu adhaavadhu indha mari checker board potu idhula vandu ipdi potu inga capital t inga small t inga capital indha mari or checker board kandupidichavar vandu adhaavadhu sonnavar device adhaavadhu idha potu kuduthavar vandu rc punnad ஸ்டடி ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸில் இது ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதாவது ப்ராபபிலிட்டி எத்தனை ப்ரோஜெனிஸ் ப்ரோஜெனிஸ்னா எத்தனை யங் ஒன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம ஜீனோ டைப் வைஸாக ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஒன் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா மொனோஹைப் கிராஸ் கிராஸில் அண்ட் ஃபினோட்டமிக் ரேஷியோ த்ரீ இஸ்ட்டு ஒன் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த செக்கர் போர்டு ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க